ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ক্লাস অন ফোনেটিক্স দেখো আজকে যে চ্যাপ্টারের উপর আলোচনা করব সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার যেটা নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের অর্থাৎ বিটিপির ফার্স্ট ইয়ারের ফার্স্ট পেপারে আছে ফোনেটিক্স জিনিসটা খুব একটা যে টাফ সেটা নয় আমরা ধীরে ধীরে ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে বা কয়েকটা ক্লাসের মাধ্যমে আমরা টোটাল ফোনেটিক্সটা খুব ইজিভাবে জেনে নেব তো ফোনেটিক্স এর ডিটেলসে যাওয়ার আগে ফোনেটিক্স সম্পর্কিত কয়েকটা ডেফিনেশন আমাদের জানতে হবে যেমন ফোনেটিক্স কি দেখো ফোনেটিক্স কথাটা এসছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড ফোন থেকে যার অর্থ হচ্ছে সাউন্ড অথবা ভয়েস তার মানে তুমি বুঝতে পারছো যে ফোনেটিক্স হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা রিলেটেড টু সাউন্ড অব ভয়েস অর্থাৎ আমরা যে কথা বলছি সেটার সাথে রিলেটেড তাহলে ডেফিনেশন কি ডেফিনেশন হচ্ছে দেখো ফোনেটিক্স ইজ দ্য সিস্টেমেটিক স্টাডি অব দ্য প্রোডাকশন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসেপশন এই তিনটা জিনিস খুব ভালো করে খেয়াল রাখো ফোনেটিক্স ইজ দ্য সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ দ্য প্রোডাকশন এখানে প্রোডাকশন মিনস হচ্ছে প্রোডাকশন অফ সাউন্ড ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন মিনস হচ্ছে ট্রান্সমিশন অফ সাউন্ড রিসেপশন রিসেপশন মিনস হচ্ছে রিসেপশন অফ সাউন্ড বা তুমি বলতে পারো স্পিচ সাউন্ড অর্থাৎ আমরা যে কথা বলছি তার প্রোডাকশন সেটা কিভাবে জেনারেট হচ্ছে ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন মিনস হচ্ছে তুমি জানো যে পরিবর্তন অ্যান্ড রিসেপশন রিসেপশন মিনস হচ্ছে গ্রহণ তাহলে টোটাল তাই আমরা যে কথা বলছি তার পরিবর্তন তার প্রোডাকশন অর্থাৎ কিভাবে জেনারেট হচ্ছে এবং রিসেপশন সেটা কিভাবে গ্রহণ করছি আমরা সেটা নিয়ে যে পড়াশোনা বা সেটা নিয়ে যে আলোচনা সেটাকেই বলা হচ্ছে ফোনেটিক্স তাহলে ফোনেটিক্স এর ডেফিনেশন কি হলো ফোনেটিক্স ইজ দ্য সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ প্রোডাকশন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসেপশন সেটা কার অফ স্পিচ সাউন্ড এক কথাই বলা যেতে পারে যে স্পিচ সাউন্ড এর প্রোডাকশন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসেপশনই হচ্ছে ফোনেটিক্স এর পাশাপাশি আমাদের জানতে হবে লিঙ্গুইস্টিক্স কি দেখো লিঙ্গুইস্টিক্স হচ্ছে সেম টু সেম এ সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে জিনিসটাকে অবলম্বন করে থাকি সেটাকেই বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা তো সে ভাষা সম্পর্কিত যে আলোচনা বা ভাষা সম্পর্কিত যে পড়াশোনা সেটাকেই বলা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক্স আর এই লিঙ্গুইস্টিক্স এর একটা পার্ট হচ্ছে ফোনেটিক্স যখন তুমি এটা মাস্টার ডিগ্রিতে ইএলটি নিয়ে পড়াশোনা করবে বা যদি তুমি পড়াশোনা করতে চাও ইএলটি নিয়ে তখন এই ফোনেটিক্স সম্পর্কে ডিটেলস তুমি জানবে বা জানতে পারবে আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে একটা গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্টের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমরা জানবো কেন কি ফোনেটিক্স ব্যাপারটা একটু ভজকট জিনিস যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে এর থেকে সোজা জিনিস আই থিঙ্ক তোমার সিলেবাসে আর কিছু নেই আর সেই জন্যই আমি এটা ডিসাইড করেছি যে খুব ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে যতটা সহজে তোমাকে ইজি করে বোঝানো যায় ক্লিয়ার তাহলে দেখো লিঙ্গুইস্টিক্স কি হলো লিঙ্গুইস্টিক্স হচ্ছে এ সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ফোনেটিক্স কি জেনেছিলাম ফোনেটিক্স হচ্ছে যে কিসের স্টাডি না স্পিচ সাউন্ডের যে প্রোডাকশন ট্রান্সমিশন এবং রিসেপশন তার স্টাডি হচ্ছে ফোনেটিক্স আর তাহলে দেখা যাচ্ছে যে লিঙ্গুইস্টিক্স এর একটা পার্ট হচ্ছে ফোনেটিক্স ক্লিয়ার তাহলে যদি ফোনেটিক্স এর দুটো ক্যারেক্টার বলা হয় বা বৈশিষ্ট্য বলা হয় তাহলে কি হবে ফোনেটিক্স হচ্ছে এ ব্রাঞ্চ অফ লিঙ্গুইস্টিক্স ফার্স্ট সেকেন্ড কি ইট ইস দ্য ব্রাঞ্চ ডিলিং উইথ মিডিয়াম অফ স্পিচ দ্যাট মিনস যেটা বলা হচ্ছিল প্রোডাকশন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড এই দুটো ক্যারেক্টার তুমি বলতে পারো এগুলো এমসিকিউ তে কিন্তু খুব হামেশাই আসে সেটা কি রেগুলার ইউনিভার্সিটি হোক কি ডিস্টেন্স ইউনিভার্সিটি হোক আর এগুলো আমাদের জানতে হবে কেন কেন কি এগুলো আমাদের জানার একমাত্র কারণ হচ্ছে যখন আমরা ডিটেলসে যাব অর্থাৎ আমাদের যে প্রোডাকশন আছে সাউন্ড সিস্টেম যেটা আমাদের কি করে তৈরি হয় সেখানে যখন যাব তখন আমাদের এগুলো প্রয়োজন হবে ক্লিয়ার চল নেক্সট এরপরে দেখো আরো যে দুটো ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন অথবা ফোনেমিক ট্রান্সক্রিপশন কি দা রাইটিং ডাউন অব দ্য সাউন্ড অফ এ ওয়ার্ড অর এ ফ্রেজ উইথ দ্য ইউজ অফ ফোনেটিক সিম্বলস দেখো তুমি মাধ্যমিকে কেমিস্ট্রি পড়েছ যদি আমার তোমার উচ্চ মাধ্যমিকে কেমিস্ট্রি থেকে থাকে তো কেমিস্ট্রিতে তুমি সিম্বল কথাটার সঙ্গে একটা পরিচিত হয়েছ দ্যাট মিনস সংকেত তো আমরা যেমন এবিসিডি দিয়ে যখন লিখছি কোন ইংলিশ ওয়ার্ড সেটা তখন এই এবিসিডি নর্মাল কোন লেটার দিয়ে না লিখে যখন কোন সিম্বল দিয়ে বা কোন চিহ্ন দিয়ে যখন আমরা লিখে থাকি সেটাকে বলা হচ্ছে ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন ক্লিয়ার তাহলে যদি ডেফিনেশন দেয় ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন কি দা রাইটিং ডাউন অফ সাউন্ড অফ ইউ ওয়ার্ড অর এ ফ্রেজ উইথ দ্য ইউজ অফ ফোনেটিক সিম্বল অর্থাৎ ফোনেটিক সিম্বল দিয়ে বা ফোনেটিক চিহ্ন দিয়ে আমরা যখন কোনো ওয়ার্ডকে লিখি তখন সেটা হচ্ছে ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন ক্লিয়ার ফোনেমি ফোনেমি কি ফোনেমি হচ্ছে স্মলেস্ট সাউন্ড ইউনিট ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে তো আগেই বললাম
তো বাড়িটা তৈরি করার সময় তোমার কিসের প্রয়োজন হবে প্রথমত ইটের প্রয়োজন হবে তো তুমি একটার পর একটা ইট গেথে 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 বাড়িটা তৈরি করছো তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় বিল্ডিং এর সব থেকে স্মলেস্ট ইউনিট কি তাহলে তোমাকে বলতে হবে ইট কেন কি তুমি যে বাড়িটা তৈরি করেছো সেটা কিনা ওই ইটের উপরে ইট গেথে তুমি বাড়িটা তৈরি করেছো তাহলে একটা বাড়ির হচ্ছে স্মলেস্ট ইউনিট হচ্ছে ইট ঠিক একই রকম ভাবে এখানে যে ওয়ার্ড আছে ফ্যাট ফ্যাট এর সব থেকে স্মলেস্ট ইউনিট হচ্ছে এফ আবার একটা উদাহরণ তুমি যদি দেখো তাহলে র্যাট র্যাটের সব থেকে স্মলেস্ট ইউনিট হচ্ছে আর ক্লিয়ার তাহলে ফোনেমি কি হলো ফোনেমি হচ্ছে ইট ইস দ্য স্মলেস্ট সাউন্ড ইউনিট অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এর সব থেকে ক্ষুদ্র যে সাউন্ড ইউনিট বা একক তাকে বলা হচ্ছে ফোনেমি ক্লিয়ার এই পর্যন্ত দেখো ডিটেলসে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি তোমাকে একটা কথাই বলবো তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কেন কি এই ধরনের ভিডিও তুমি প্রতিনিয়ত পেতে থাকবে যেগুলো তোমার সিলেবাসে আছে এবং পাশাপাশি তুমি আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে নেক্সট ভিডিও কোন টেক্সটের উপরে বা কোন টপিক্স এর উপরে আমার পড়া উচিত যেটা তোমার অনেকটা হেল্প হবে এছাড়া তুমি যদি আমার অনলাইন ক্লাসে জয়েন করতে চাও অথবা নোটস অ্যাসাইনমেন্ট এবং সাজেশন নিতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে তুমি যোগাযোগ করতে পারো কেন কি তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারের যে কোর্স বা সেকেন্ড ইয়ারের যে অনলাইন ক্লাস সেটা আমার কাছে সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হচ্ছে তার একটাই কারণ যে এবছর যেহেতু এমসি কিউ প্যাটার্ন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তোমাদের পরীক্ষা হবে সুতরাং ওটা নিয়ে অত মাথা ব্যথা করার দরকার নেই কেন কি নেক্সট ইয়ার থেকে অবশ্যই আই থিঙ্ক ডেসক্রিপটিভ টাইপের কোশ্চেন হবে সুতরাং তোমাকে ডিটেলস পড়তে হবে এবং এই নিউজ সিলেবাস কিন্তু যথেষ্টই ফার্স্ট সুতরাং তোমাকে রপ্ত করতে হলে যেহেতু তুমি সুযোগ পাচ্ছ আগে থেকে কাজে লাগাও সুতরাং তোমাকে আবার বলছি যদি তুমি আমার অনলাইন ক্লাসে জয়েন করতে চাও তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমার যে ফোন নাম্বার দিয়ে আছে তুমি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো এবং তোমাদের অ্যাডভান্স শুরু হবে সেকেন্ড ইয়ার ক্লাস যেটা ফার্স্ট সেপ্টেম্বর থেকে সো লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট দেখো ব্রাঞ্চ অফ ফোনেটিক্স আমরা জানি ব্রাঞ্চ মিনস হচ্ছে শাখা আর ফোনেটিক্স মিনস হচ্ছে আমরা আগেই দেখলাম যে ফোনেটিক্স কাকে বলে তাহলে ফোনেটিক্স এর শাখা গুলো কি 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 শাখা আছে প্রথম হচ্ছে আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স তারপরে কি আছে অডিটারি ফোনেটিক্স তারপরে কি আছে একাস্টিক ফোনেটিক্স অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ফোনেটিক্স এর তিনটে ব্রাঞ্চ আছে কি কি একটা হচ্ছে আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স দু নাম্বার হচ্ছে অডিটারি ফোনেটিক্স তিন নাম্বার হচ্ছে একাস্টিক ফোনেটিক্স এখন তুমি দেখো আমরা এখান থেকেই জেনে নেব যে আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স কি অডিটারি ফোনেটিক্স কি পাশাপাশি একাস্টিক ফোনেটিক্স কি দেখো আমরা জানি আর্টিকুলেট আর্টিকুলেট মিনস হচ্ছে উচ্চারণ তো উচ্চারণ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তো আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স যেটা আছে তো আমরা যখন কোন সাউন্ড উচ্চারণ করছি তো সেই সাউন্ড উচ্চারণ করতে গেলে কিসের হেল্পের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ আমরা মুখ দিয়ে কথা বলি তো আমাদের মুখের মধ্যে যে সমস্ত পার্টস গুলো আছে বা যে সমস্ত অর্গ্যান গুলো আছে সেই অর্গ্যান গুলো কি কি যেগুলো আমাদের কোন সাউন্ড প্রডিউস করতে বা সাউন্ড জেনারেট করতে হেল্প করে তাহলে যদি এখান থেকে ডেফিনেশন বলা হয় যে আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স কি তাহলে তোমাকে বলতে হবে দ্য স্টাডি অফ প্রোডাকশন অফ স্পিচ সাউন্ড অর্থাৎ আমরা যে কথা বলছি সেটা কিভাবে প্রডিউসড হচ্ছে चेस्ट कर তুমি যতক্ষণ না বুঝতে পারবে ততক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখো দুবার তিনবার চারবার দেখার পর তারপরে তুমি এরকম একটা ছবি পাশে নামিয়ে রাখো এবং তুমি সেইভাবে রিলেট করে পড়তে থাকো তাহলে খুব ইজি হয়ে যাবে এবং এখানে কিন্তু ফাঁকি মারার কোনো জায়গা নেই তুমি কোনো কিছু বানিয়ে লিখতে পারবে না তোমাকে ডিটেলস বুঝতে হবে কেন কি এটা একটা তুমি বলতে পারো সাইন্টিফিক মেথড ক্লিয়ার তো আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স কি হলো আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স মিনস হচ্ছে আমরা যে সাউন্ড প্রডিউস করছি সেই সাউন্ড প্রডিউস ক্ষেত্রে কোন কোন অর্গ্যান গুলো জড়িত আছে অর্থাৎ কোন কোন অর্গ্যান এর হেল্প এর সাহায্যে আমরা কোন সাউন্ড কে আর্টিকুলেট করছি বা কোন সাউন্ড কে প্রডিউস করছি সেটা হচ্ছে আর্টিকুলেটারি ফোনেটিক্স সেই অর্গ্যান গুলো কি কি লাংস ল্যারিংস সফট প্যালেট টান টিথ অ্যান্ড লেগস নেক্সট এরপর আসি অডিটারি ফোনেটিক্স দেখো অডিটারি কথাটা হচ্ছে রিলেটেড হচ্ছে আমাদের কানের সাথে দ্যাট মিনস আমরা কোনো কিছু যখন শুনি তাহলে বুঝতেই পারছো দ্য স্টাডি অব দ্য রিসেপশন অ্যান্ড পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড অর্থাৎ রিসেপশন মিনস হচ্ছে গ্রহণ আমরা কোন সাউন্ড কে কিসের মাধ্যমে গ্রহণ করি নিশ্চয়ই কোন মুখের মাধ্যমে গ্রহণ করি না কোন নাকের মাধ্যমে গ্রহণ করি না একটা মাত্র অর্গ্যান আছে যেটা আমাদের কোন সাউন্ড কে রিসেপশন করতে পারে সেটা কি সেটা হচ্ছে ইয়ার দ্যাট মিনস কান অর্থাৎ কানের মাধ্যমে আমরা সাউন্ড শুনি এবং সাউন্ড শোনার পর সেটা আমরা কি করি উত্তর দিই তো বলা হচ্ছে যখন কোন সাউন্ড গ্রহণ এবং বর্জন সম্পর্কে যেটা নিয়ে পড়াশোনা করা হয় সেটা হচ্ছে
কোন সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সি কত এই যে ফ্রিকুয়েন্সি এবং অ্যাম্পলিটিউড এর সাথে জড়িত হচ্ছে অ্যাকাস্টিক ফোনাটিক্স তাহলে কি হলো অ্যাকাস্টিক ফোনাটিক্স কি যখন কোন সাউন্ডের আমরা ফিজিক্যাল ট্রান্সমিশন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাকাস্টিক ফোনাটিক্স অডিটরি ফোনাটিক্স কি যখন কোন সাউন্ডের রিসেপশন এবং পারসেপশন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অডিটরি ফোনাটিক্স আর আর্টিকুলেটরি ফোনাটিক্স কি যখন কোন সাউন্ডের প্রোডাকশন সিস্টেম নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন সেটা হচ্ছে আর্টিকুলেটরি ফোনাটিক্স ক্লিয়ার হয়ে যায় পর্যন্ত চলো নেক্সট দেখো অর্গ্যান অফ স্পিচ বা তুমি এটাকে বলতে পারো স্পিচ অর্গ্যান ফোনেটিক্স জানার ক্ষেত্রে বা ভালো করে বোঝার ক্ষেত্রে তোমাকে ফার্স্ট অফ অল রপ্ত করতে হবে যে কোন কোন অর্গ্যান গুলো তোমার কোন সাউন্ড প্রডিউস করতে হেল্প করে সেগুলো কি বলা হচ্ছে অর্গ্যান অফ স্পিচ বা স্পিচ অর্গ্যান অর্থাৎ কোন সাউন্ড প্রডিউসটার ক্ষেত্রে যে অর্গ্যান গুলোর প্রয়োজন হয় সেই অর্গ্যান গুলো কি বলা হয় স্পিচ অর্গ্যান বা অর্গ্যান অফ স্পিচ ক্লিয়ার দেখো এই যে আমাদের অর্গ্যান অফ স্পিচ আছে এটা আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি রেসপিরেটরি সিস্টেম দু নাম্বার হচ্ছে ফনিটরি সিস্টেম এবং তিন নাম্বার হচ্ছে আর্টিকুলেটরি সিস্টেম রেসপিরেটরি তুমি রেসপিরেটরি সিস্টেম এটার সাথে পরিচিত থাকবে কেন কি এটা হচ্ছে আমাদের শ্বসন তন্ত্রকে বলা হচ্ছে বা শ্বাসতন্ত্রকে বলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম তো যেহেতু শ্বাসতন্ত্রকে যদি বলা হয়ে থাকে তাহলে শ্বাসতন্ত্রের সাথে কি কি রিলেটেড আছে আমাদের শরীরের কোন কোন পার্টস গুলো রিলেট আছে বা রিলেটেড আছে সেটা তুমি অটোমেটিক্যালি জানো নিশ্চয়ই আমাদের যে রেসপিরেটরি সিস্টেম সেখানে কোন হাত বা কোনো পায়ের সাথে রিলেশন থাকবে না তাহলে কার সঙ্গে রিলেশন থাকবে ফার্স্ট হচ্ছে লাংস নেক্সট চেস্ট থার্ড হচ্ছে মাসেলস ফোর্থ হচ্ছে ট্রাকিয়া অর উইন্ড পাইপ এখানে লাংস কি কাজ দেখো শ্বাসতন্ত্রের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা যখন বাইরের পরিবেশ থেকে তোমার অক্সিজেন গ্রহণ করি তখন সেটা ডাইরেক্ট কোথায় যায় সেটা লাংসে যায় ক্লিয়ার লাংস কোথায় অবস্থিত লাংস হচ্ছে চেস্টে অবস্থিত তো লাংস কিভাবে যায় সেটা না আমাদের চেস্টের যে মাসেল গুলো আছে সেটা প্রসারিত এবং সংকুচিত হয় তো সেটা যখন প্রসারিত হয় অটোমেটিক্যালি তখন লাংস ফিগার বেড়ে যায় আর তখন আমাদের উইন্ড পাইপ বা ট্রাকিয়া এটা ট্রাকিয়া কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাকে পরীক্ষায় যেতে পারে উইন্ড পাইপ তুমি কনফিউশনে পড়ে যেও না কেন কি ট্রাকিয়া এবং উইন্ড পাইপ একই নাম এবং তুমি যখন ফোনাটিক্স পড়বে তখন বেশিরভাগ জায়গায় তুমি ট্রাকিয়া কথাটা পাবে তো আমাদের চেস্টের যে মাসেলস আছে বা যে পেশি আছে সেই পেশিটা কি হয় প্রসারিত হয় পেশি প্রসারিত হওয়ার ফলে কি হয় লাংস প্রসারিত হয় তার ফলে উইন্ড পাইপ বা ট্রাকিয়ার মাধ্যমে আমাদের বাইরের থেকে অক্সিজেন লাংস এর ভেতরে প্রবেশ করে ক্লিয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম এরপর হচ্ছে ফোনাটারি সিস্টেম দেখো ফোনাটারি সিস্টেমের সাথে কি জড়িত আছে ল্যারিংস ক্লিয়ার আর্টিকুলেটারি সিস্টেমের সাথে কি জড়িত আছে ফেরিংস টিথ টাং রুফ অব দা মাউথ দ্য লিপস অ্যান্ড নোস এতগুলো সিস্টেম জড়িত আছে আর্টিকুলেটারি সিস্টেম তাহলে এখান থেকে তুমি একটা জিনিস ক্লিয়ার যে যখন কোনো সাউন্ড প্রডিউসড হয় বা যখন কোনো সাউন্ড উৎপন্ন হয় সেটা কোথায় উৎপন্ন হয় সেটা আমাদের কিন্তু মুখে উৎপন্ন হয় সেটা অবশ্যই পেটে উৎপন্ন হয় না কেন কি যে সমস্ত অর্গ্যানস গুলোর প্রয়োজন হয় সেগুলো কিন্তু সবই আমাদের মুখেই অবস্থিত অর্থাৎ একবার তুমি যদি লিপস থেকে শুরু করো লিপ থেকে একবারে তোমার লাংস বা ট্রাকিয়া এই পর্যন্ত কিন্তু কাজে লাগে না অ্যাকচুয়ালি তোমার সাউন্ড প্রডিউসড হচ্ছে তোমার ফ্যারিংস থেকে ক্লিয়ার ফ্যারিংস থেকে লিপস এর এই মধ্যবর্তী জায়গায় যে সমস্ত অর্গ্যানস গুলো আছে সেই সমস্ত অর্গ্যানস এর মাধ্যমে কিন্তু তোমার সাউন্ড প্রডিউসড হচ্ছে তাহলে আর্টিকুলেটরি সিস্টেম এর কি কি অর্গ্যানস জড়িত আছে নাম্বার ওয়ান ফ্যারিংস নাম্বার টু থ্রি নাম্বার থ্রি দ্য টাং নাম্বার ফোর দ্য রুফ অফ দ্য মাউথ নাম্বার ফাইভ দ্য লিপস অ্যান্ড নোজ এগুলো ভালো করে মুখস্থ রাখবে আমি বারবার বলছি প্রয়োজনে তুমি তোমার স্টাডি টেবিলের কাছে তুমি এই অর্গ্যান অফ স্পিচের যে ছবি হয় বা যে ইমেজ হয় সেটা তুমি রাখতে পারো তাতে পরে তুমি পরিষ্কার ক্লিয়ার বুঝতে পারবে আর ফোনেটিক্স পড়তে হলে এর মূল মন্ত্র হচ্ছে যে অর্গ্যানস এর যে ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এখন এই মুহূর্তে সেটা তোমার সামনে থাকতে হবে না হলে তুমি বুঝতে পারবে না সব এর ঘরে ও চেপে যাবে ওর ঘরে ও চেপে যাবে ক্লিয়ার তো দেখো অর্গ্যান অফ স্পিচ কে আমরা কটা ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি রেসপিরেটরি সিস্টেম দ্যাট মিনস তোমাকে যদি রেসপিরেটরি সিস্টেম বলা হয় তাহলে সেখানে জাস্ট চেস্ট এর মধ্যে যে পার্টস গুলো আছে সেটাকে তোমাকে জানতে হবে কেন কি এখানে তোমাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের সাউন্ড কখন উৎপন্ন হয় এটা পরে আমরা আসবো তবু একটু বলে রাখি আমাদের সাউন্ড উৎপন্ন হয় তখনই যখন আমাদের লাঞ্চ থেকে সাউন্ড বাইরে বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু আমাদের সাউন্ড প্রডিউসড হয় অর্থাৎ তুমি যখন বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করছো বা যখন তোমার লাঞ্চ এর ভেতরে যাচ্ছে অক্সিজেন তখন কিন্তু তোমার কোন রকম কোন সাউন্ড প্রডিউসড হচ্ছে না সুতরাং লাঞ্চ থেকে যখন ত
এই যে তোমার ফ্যারিংস আছে টিথ আছে টাং আছে রুপ অফ দ্য মাউথ আছে লিপস আছে অ্যান্ড নোজ আছে এই যে অর্গানস গুলো আছে এখানে কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় সাউন্ড বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে যখন সাউন্ড লাংস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং তার ফলে সাউন্ড প্রডিউস হচ্ছে কিন্তু তুমি যখন বাইরে থেকে বাতাস তোমার লাংস এর ভেতরে নিচ্ছ সেখানে কিন্তু কোথাও কোনো জায়গায় তোমার বাতাস বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে না যদি বাধা প্রাপ্ত হয় তাহলে তুমি মারা যাবে তো যেহেতু বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে না সুতরাং সেখানে সাউন্ড প্রডিউস হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না ক্লিয়ার তাহলে সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সেটা আবার বলছি আর্টিকুলেটারি সিস্টেম যেটা তোমাকে ভালোভাবে জানতে হবে কেন কি সেখানে যে সমস্ত অর্গানস গুলো আছে সেগুলোই মেন রোল প্লে করে যে কোনো সাউন্ড প্রডিউসার ক্ষেত্রে ক্লিয়ার চল নেক্সট দেখো রেসপিরেটরি সিস্টেম তাহলে কি বলা হচ্ছে যে রেসপিরেটরি সিস্টেম এর সাথে কোন কোন অর্গানস গুলো রিলেটেড আছে তুমি আগেই জেনেছো কোন কোন অর্গানস গুলো আছে নাম্বার ওয়ান লাংস নাম্বার টু মাসলস অব দ্য চেস্ট অ্যান্ড নাম্বার থ্রি উইন্ড পাইপ বা ট্রাকিয়া আমরা বলতে পারি ক্লিয়ার দেখো এরপরে আছি রেসপিরেটরি সিস্টেম অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্র আগেই বলেছি যে শ্বাসতন্ত্রের সঙ্গে কোন কোন অর্গানস গুলো জড়িত আছে নাম্বার ওয়ান লাংস নাম্বার টু মাসলস অব দ্য চেস্ট অ্যান্ড নাম্বার থ্রি উইন্ড পাইপ তো এই রেসপিরেটরি সিস্টেমের কাছে সব থেকে যে এয়ার স্ট্রিম মেকানিজমটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা হচ্ছে এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম এখন তোমাকে জানতে হবে যে এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম কি দেখো যে আমরা জানি যে প্রথমেই বলেছি যে যখন কোন সাউন্ড প্রডিউস হয় তখন তোমার লাংস থেকে যে বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসে সেটা মুখে গহ্বরের ভিতরে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো অর্গ্যান্স দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে যে ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হয় তার ফলে আমাদের সাউন্ড সৃষ্টি হয় ক্লিয়ার তো এরপরে দেখো এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম এই জিনিসটা কি এবং ইনগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম এই জিনিসটাই বা কি এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম কি হোয়েন দ্য এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম ইজ ইউজ টু পুস এয়ার আউট ইজ কলড এগ্রেসিভ মেকানিজম তো বলা হচ্ছে যে তুমি যে অক্সিজেন বা যে বাতাস তুমি গ্রহণ করলে বায়ুমণ্ডল থেকে সেটা তোমার কোথায় যাচ্ছে লাংসে যাচ্ছে ক্লিয়ার আমরা আগেই জেনেছি যে লাংসে বাতাস কিভাবে যায় না আমাদের চেস্টে যে পেশি আছে যে মাসেলস আছে তার সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে আমাদের লাংস সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় তো যখন আমাদের পেশি কি হচ্ছে পেশি যখন আমাদের প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ চেস্টের যে মাসেলস সেটা যখন আমাদের প্রসারিত হচ্ছে তখন লাংস অটোমেটিক্যালি প্রসারিত হচ্ছে তো লাংস যখন প্রসারিত হচ্ছে তখন কি হচ্ছে না তখন আমাদের বায়ুমণ্ডল থেকে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইনগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম অর্থাৎ যে মেকানিজমের মাধ্যমে তুমি শ্বাস গ্রহণ করছো হোয়েন ইট ইস ইউজ টু ড্র আউট এয়ার ইন যখন তুমি তোমার নাচালের মাধ্যমে বা তুমি নোজের মাধ্যমে যখন তুমি শ্বাস গ্রহণ করছো অর্থাৎ তোমার ফুসফুসের মধ্যে বাতাস পৌঁছাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইনগ্রেসিভ মেকানিজম বা ইনগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম ক্লিয়ার আর এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম কি তুমি যে শ্বাসটা গ্রহণ করলে সেটা যখন তুমি ছেড়ে দিচ্ছ অর্থাৎ তোমার ফুসফুস থেকে বা লাংস থেকে যখন তোমার সেই বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এগ্রেসিভ মেকানিজম এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম দেখো বলা হচ্ছে হোয়েন দ্য এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম ইজ ইউজ টু পুস আউট এয়ার ইজ কলড এগ্রেসিভ মেকানিজম অর্থাৎ তোমার ফুসফুস থেকে যখন বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসছে সেটাকে বলা হচ্ছে এগ্রেসিভ এবং যখন তোমার ফুসফুসের মধ্যে বাতাস যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইনগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম যদি আরো সহজ ভাবে বলা হয় তাহলে তুমি যখন বাতাস বায়ুমণ্ডল থেকে ভেতরে নিচ্ছ বা তোমার ফুসফুসের মধ্যে বাতাস যাওয়াটাকে বলা হচ্ছে ইনগ্রেসিভ দ্যাট মিনস প্রবেশ করছে এবং যখন ফুসফুস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম এখন কেন তোমার এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেন কি তোমাকে আগেই বলেছি যে লাংস থেকে যখন ট্রাকিয়ার মাধ্যমে বা উইন্ড পাইপের মাধ্যমে যখন বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসছে তখন আমাদের মুখ গহ্বরের ভিতরে যে সমস্ত অর্গ্যান্স গুলো আছে সেগুলো কি করছে সেই বাতাসটা বাইরে বেরিয়ে আসার সময় কোনো না কোনো ভাবে কোনো না কোনো জায়গায় বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে বা তাকে বাধা দিচ্ছে কে না আমাদের অর্গ্যান্স অফ স্পিচ যেগুলো আমাদের মুখ গহ্বরের ভিতরে আছে তার ফলে ফ্রিকুয়েন্সি সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফ্রিকুয়েন্সি সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে সাউন্ড প্রডিউস হচ্ছে সেটাই হচ্ছে পুরোটাই সোনাটিক্স বা সেটাই আমরা বুঝতে পারি বা শুনতে পারি ক্লিয়ার তাহলে দেখো এখানে আমাদের সাউন্ড প্রডিউসার ক্ষেত্রে মেন ভূমিকা পালন করে থাকে কিন্তু এগ্রেসিভ এয়ার স্ট্রিম মেকানিজম আশা করি এই পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা তোমার কাছে ক্লিয়ার হলো বা ফোনেটিক্স এর প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে তোমার ক্লিয়ার হলো এরপরে ধীরে ধীরে আমরা আরো ডিটেলস আলোচনা করব তো তার আগে তোমার আজকের ক্লাসে যদি কোথাও কোনো রকম অসুবিধা থেকে থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে